So ngayon po umaga, handa na po ba kayong sumamba sa Panginoon? Sana kanina pa tayo sumasamba sa Diyos, kasabay sa mga awit, kasabay sa mga panalangin. Okay, sa, uh, ngayon pong umaga naman ay sa pag-aaral ng salita ng Diyos. So please open your Bibles in the book of John chapter 4. 23 and 24, pagpapatuloy po natin ang ating Sunday School lesson ngayong umaga. Okay, kung nakita na po. John chapter 4, verse 23 and 24. Okay, gagawin pong lahat tayo magsitayo bilang pag-alam po natin sa pagbasa ng salita ng Diyos. John chapter 4, verses 23 and 24. Ito po ang sabi sa salita ng Diyos. But the hour cometh and now is when true worshippers, true worshippers shall worship the Father in spirit and in truth, for the Father seeketh such to worship Him. God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Sa Tagalog po, datapwat dumarating ang oras at ngayon na nga, nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at Katotohanan sapagkat Hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sa Kanya ay nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. Okay, tayo po yung manalahan. Nakita ang Diyos, muli po ngayon pong umaga. Hinihiling po namin ang inyong pong pagpapala sa inyong pong salita. Bigyan kami Panginoon ng karunungang kalaman na nagagaling sa iyo, Diyos. Hindi kami umaasa sa tarin at galing ng tao sapagkat sa amin pong sarili wala kami magagawa at lalong higit when we are dealing with the Word of God wala pong pinakamataas na bagay kung dyan yung salita sa mundo ito Lord ay magiging ikabubuti namin Panginoon kung amin pong itatrato ang inyong pong salita ng uh, may paggalan respeto sapagkat alam namin Panginoon na uh, walang Ang galing at busay ng tao, Panginoon, na pwede itapat sa inyong pong salita. Kaya, O Diyos, ang dalangin ko po, huwag pong makita ngayon mong umaga, O Diyos, ang sarili. Huwag pong makita, Panginoon, ang tao, ang kapaligiran, kung hindi walang iba kong bihikaw. O Diyos, samahan kami, magpalain kami, sambahin ka, Panginoon, kaya ang dalangin sa mga Nesus. Amen. Sa lahat, tumakapulang po kayo. Okay, so muli po ang atin pong topic ay patungkol po sa pagsamba sa Panginoon. Okay, so sabi po dito, The Lord Jesus Christ in John chapter 4 verse 20, 23 and 24 spoke of worship in spirit and in truth. The beginning of the fulfillment of His words is to be found in the worship of New Testament churches. One, we must never imagine for one moment that these churches were perfect. Certain features of New Testament worship emphasize its living quality and need a similar emphasis today. If that emphasis is given, the quality of a church worship will be affected for the better of some check. Hello, Sam. Okay. So, muli mga matid, ang atin pong pagsamba ay sa 
Panginoon. I-focus natin ang ating pong sarili sa Panginoon sapagkat ang sabi ng Panginoon, ako ay mapanibughoy Diyos. Okay? Ang Diyos po natin ay Diyos na sa madaling sabi, nagseselos. Amen. Tama ba? Ang Diyos po ay nagseselos. Right. Ang Diyos po, mga kapatid, kapag ka nagsabing mahalin mo siya, hindi siya kailan magpapayag na meron siyang hati. Meron siyang uh, ano tawag doon? Karibal. Okay? Ang pagsagpa mga kapatid sa Panginoon ay sabi ng Panginoon, Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, with all your mind. Okay? Ang gusto ng Panginoon lagi mga kapatid ay buo. Kailanman hindi po nanais ng Panginoon ang kalahating pagsamba. Never sa buhay ng uh, mga Israelita na sila po mga kapatid ay nakafocus lagi sa Panginoon. There are times and most of the time ang mga Israelita ng panahon bagamat sila tinawag na bayan ng Diyos madalas sa kanilang buhay bilang isang uh, bansa ng Diyos, tao ng Diyos, pinili ng Diyos ay hindi po sila nakatutok sa Panginoon. Kaya sabi dito, ang Panginoong Yesus ay nagsasabi na ang pagsamba ay dapat sa spirit katotohanan at ang fulfillment niyan ay nasa New Testament churches. Sabi niya, while we must never imagine for one moment that these churches were perfect. Nabatid, wala pong church na perfect. Okay? Sabi nito, there is no perfect church. Never imagine for one moment. Okay? Marami po ang apatid na uh, tao na hindi mapakaday sa isang church. Bakit? Kasi sabi nito, eh, dami ko nakikita ang mali. Okay? Now, lalo higit, pagdating sa pangangaral sa Tanan Diyos, maraming tao na paka critical. Pero mga kapatid, ang pagsamba mga kapatid ay hindi mo dapat iset na ang church ay perpekto, kundi tayo po mga kapatid ay ginagawa perpekto, ginagawang mature ng Panginoon as time passes by. Dapat ang nasa nice Panginoon hindi tayo maging perfect, kundi growing. Okay? Nagmamature, nag-iiba. Okay? Sabi dyan, the features of New Testament worship Okay, emphasize its living quality and need a similar emphasis today. If that emphasis is given, the quality of the church worship will be affected for the better. Ano po ba ang emphasis ng isang church worship? Ano ba ang pinaka ine-emphasize sa atin pong pagsamba? Kasi makikita mo sa isang tao kung ano ang kanyang pinahalagahan, depende sa kanyang pinagkakaabalahan. Mama, kung ano yung pinahahalagahan mo, yan ang iyong pagkakaabalahan. Kapag ang isang uh, tao ay uh, focus siya saan? Sa halimbawa, magulang, ang gusto niya, ang kanyang anak ay makakuha ng Mataas na grado. Gusto ko, ikaw ay laging perfect. Okay? Sa, inyong, sa iyong exam, gusto ko lagi kang 100%. Ibinigay ang exam. Ano ba naman yan? Classic exam na yan. 99 over 100 ka na naman? Ang bobo, bobo mo talaga. Isa na lang, hindi mo ba maitama? Sabi na ano, grabe. Bobo daw ang 99 over 100. <laughs> meron po ba ganyang mga magulang? I don't know. Pero kung meron ganyang magulang, kawawa ang anak. Okay? Sabagkat, so, ano yung mga patid? 
uh, makikita mo kung ano ang pinahahalagahan ng magulan. Yun ang kanyang pagkakabalan. Kaya itong anak, gagawin ng lahat para maka taas lamang sa kanyang grade. Okay? Nalala po ninyo yung nabalita dyan sa deka na pinagalitan ng tatay dahil sa grade. I don't know kung ganong klase. Pero ang nangyari, pag alis ng nanay at tatay, hinanap ng anak alin. Yung baril na nakatago. At nagparil sa kanyang sarili sa kwarto. Bakit? Kasi yun ang focus niya eh. Kung ano ang focus sa magulang, ang magulang dapat gamataas ang grades mo, ganun din, ganun din ang mga anak. So kapag ka na-fail, sabi niya, ay wala yun ang purpose para magbuhay ako. Ang buhay ko para lang sa mataas na grade. Pagka hindi ko naman po na mataas na grade, hindi ko nakakuha ng perfect grade para sa ang buhay ko. So, ipagpapalit ang buhay saan? Sa mataas na grade. Dahil hindi nakakuha ng mataas na grade, bam! Patay. Okay? So, sabi niya, ano ba yung ine-emphasize mo? Kaya mag-ingat po tayo mga magulang kung ano ine-emphasize natin sa atin pong mga anak. Okay? Baka ang ine-emphasize natin ay ganito, kahit hindi mo sabihin, makikita ng, mag, ng mga anak, ano yung ine-emphasize mo sa kanila. Yan yung iyong pinaka-idol. Ganun din po mga kapatid sa church, makita mo ano ba ang emphasis ng church. Okay? If you are looking for a church, naghahanap ka ng isang church, okay, na kung saan gusto mo mag-stay, don't look for a perfect church. Pero hanapin mo ano ba ang emphasis ng church na yan. Ano ba ang dapat na emphasis ng isang maayos na church? Okay? Sabi po rito, There are three particular features of New Testament worship that both reflect the origins of distinctively Christian worship and emphasis and emphasize its character in both form and content. Okay? Meron pong tatlo. Okay? Ano yun? Saan ba nang galing yung modern na pagsamba natin ngayon? Ngayon, present day worship, saan ba natin niyang kinuha? Saan ba natin niyang ipinapattern? So, number one, tinatawag na Jewish synagogue o yung sinagoga ng mga budyo. Ano yung sinagoga? Ito po yung mga tinatawag na maliliit na kumbaga chapel sa panahon natin ngayon. Kasi sa Israel po, meron pong malaking templo. Okay? Now, doon po sa malaking templo na yun, I think once a year dapat pumupunta doon ang mga Israelita from different parts of Israel, pupunta sila doon sa malaking templo na yun. But, hindi po nila kayang lagi pumunta roon, kaya sa bawat maniliit na bayan, sa bawat maniliit na halimbawa na yun, ay meron po tinatawag na sinagoga. Maliit na chapel. Why? Hindi sila makapunta doon sa templo. So, meron pong Jewish synagogue. Okay? Diyan po natin ipinapattern ang ating pong church. Next, the upper room. Ano yun? Mamaya, maintindihan po natin. And the day of Pentecost. Okay? Dito po, sa tatlong ito, okay, ipinattern natin ang ating pong worship. Okay? Dito, ine-emphasize Di natin makikita ano ba ang emphasis ng ating pong church. Okay, yet, yeah. every aspect of Christian worship should direct the attention of the worshipers in heart and mind to Christ. Bukan niyo po? Laging ano doon yung heart's affection and mind's attention. Sabi dyan, should direct the attention of the worshippers in heart and mind to Christ, laging kay Kristo. Without that emphasis on Christ, it is not Christian worship at all. Okay? Now, ina natin, ano ba ang emphasis ng church? Kapag ka ang emphasis na ng church ay sino? Si Maria, that is not a true church. Kapag ang emphasis ng church ay si John the Baptist, hindi na yan 
Church, kung ang emphasis, ang emphasis ng church ay si San Pedro, San Jose, San Vicente, o kung sino pa mang santo, hindi po yan true Christian worship. Ang true Christian worship, mga kapatid, ay nakafocus lamang kanino? Kay Jesus. Walang iba. Jesus. Kaya nga, only Jesus saves. Yan po ang emphasis na dapat. Without that emphasis on Christ, it is not Christian worship at all. Okay. Now, the contribution of the Jewish synagogue. Okay. Pagkakaroon natin number one, the Jewish synagogue. The Jewish synagogue was noted for its emphasis on scriptures. Okay. So, bakit pinapatoy natin sa synagogue ng panahon? Bakit? Sapagkat noong unang panahon, okay, si Kristo mismo ay pumupunta po siya sa mga sinagoga, halimbawa sa Galilea, kung saan saan mga lugar, at tinahanap niya unang-una yung, ano po, uh, sinagog. Bakit? So for its emphasis on the scriptures. Ano po? Readings, expositions, and Prayers. Ito po ang tamang emphasis ng isang maayos na simbahan. Ipinatoy natin sa Jewish Lagos. Okay. The first New Testament churches were entirely Jewish, so it was inevitable that they should carry over this vital emphasis into Christian worship. That being true, it is all the more understandable that the Apostle Paul went first of all to the synagogues of the towns he visited on his missionary journeys and there expounded the Word of God. Okay. Ang unang-unang hinahanap ni Apostle Pablo kapag siya po ay nakilipot sa kanyang pagmimisyon ay tinatawag po nating mga sinagoga. Bakit? Sapagkat sigurado mayroon dyan nagtitipon ng mga tao na handang makinig sa salita ng Diyos. So doon po sa Jewish Synagogue, ano po, ang emphasis po doon ay ano, ang salita ng Diyos. Binabasa po doon ang salita ng Diyos. Okay? At hindi lang yun, ini-expound, ini-expound, ipinapaliwanan ang salita ng Diyos. This was his practice in Christian communities too. 1 Corinthians 15.3 Ano pong sabi? 1 Corinthians 15 verse 3 So pagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang akin namang tinanggap na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan ayon sa mga ano daw? kasulatan. Kapag ka ang isang gawain, isang church, isang religious uh, gathering ay hindi nakafocus sa salita ng Diyos, very questionable yan. Okay? Kapag hindi ayon sa salita ng Diyos ang itinuturo, questionable yan. Okay? Dapat nakafocus sa salita ng Diyos at hindi sa filosofiya ng tao. Tignan niyo po. Sa so 1 Timothy chapter 3. Verse 1, kung sabi? Tapat ang pasabi o tapat o maayos ang, kas ang uh, kasabihan Kung ang sino man ay magsisikap na maging ano daw? Obispo ay mabuting gawa ang minanasa. Okay, kung gusto mong maging obispo, maganda yan. Sabi niya, maganda yung desire na yan. Okay, nasisimula ang pagiging obispo sa desire. Number two, pero hindi porke gusto mo okay ka na. Gusto ko maging obispo. Pwede ba maging obispo ako? Hindi. Sabi niya, verse two, dapat nga na ang, ano daw, obispo, ayun o, ay walang 
Kapin Tasan. Okay? Hindi siya pwedeng pangalan ng basingero, babaero, sugarol, ano pa? Magnanakaw, sinungali, mandaraya. Okay? So wala ka, wala kang pwedeng ipintas sa kanya na kumbaga major offense sa kanyang buhay. At hindi lang yun, sabi dyan, asawa ng isa lamang babae. Ano po ang sabi ng Biblia? Ang obispo daw ay dapat ano? Asawa ng isang isa lamang babae. Ang obispo ay dapat asawa ng isa lang na babae. Bakit? Sapagkat noong unang panahon may mga obispo na hindi lamang isang asawa. Pero the point is, sa panahon po natin ngayon, anong sabi ng relihiyon? Ang mga obispo dapat ay walang asawa. Ang sabi ng Biblia, dapat ay asawa ng isa lamang babae. So, ibig sabihin, kung gusto mong maging obispo, mas maganda kung may asawa ka. Ah, hindi natin sabi, bawal mag-obispo o bawal magpastor ang walang asawa, hindi po. Ang sinasabi natin, hindi dapat ipinagbabawal sa isang tao na gustong maging obispo, gustong maging pastor, na mag-asawa. Bakit? Sabi dyan sa verse 4, dapat meron siyang sariling pamilya na mamahalang mabuti ng kanyang sariling sambahayan na sinusupin ang kanyang mga anak ng may buong kausayan. Ibig sabihin, ang obispo, siyempre, pagka may asaw ka, magkakaroon ka ng anak. Okay. Ngayon, ngunit, kung ang sino man nga ay hindi, ano daw, marunong mamahala sa kanyang sariling pamilya o sambahayan, paano makapamamahala sa iglesia ng Diyos? So, binibigyan po natin ang emphasis mga kapatid, ang salita ng Diyos na mas maganda, mas advisable kung ikaw ay magiging isang religious leader, dapat meron kang asawa, meron kang mga anak, na yung mga anak mo ay tinuturuan mo ng ayos, lumalaki ng maayos. Bakit? Kung hindi mo daw kayang pangalagaan ng pamilya mo, paano mo pangalagaan ang iglesia ng Diyos? Ngayon, mga kapatid, ang sabi ng religion ay bawal mag-asawa. Ang mga pare, bawal mag-asawa ang mga obispo. Ngayon, sino paniniwalaan mo? Biblia o relihiyon? Siyempre, Biblia. Sabihin sa'yo, eh bakit si Apostol Pablo walang asawa? Oo nga, maray man na walang asawa. Pero hindi kailanman ipinagpawal ng Biblia ang pagkaasawa. Bakit? Verse 3 ng chapter 4. Uh, verse 1 ng chapter 4. Kapatid, tandaan niyo po, ang 1 Timothy ay sulat ni Pablo kay Timoteo. Why? Para bigyan siya ng instruction paano patakbuhin ang church. Okay? Ito ang instruction niya. So sabi niya sa 1 Timothy chapter 4 verse 1, Ngunit hayag na sinasabi na sa mga huling panahon ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo. Okay. Meron po bang aral ng mga demonyo? Yes. Verse 2, sa pamagitan ng pagpapaimbabaw ng mga tao na nagsisipagsalita ng mga kasinungalingan, Hinirohan ang kanilang sarili budhi na waring bakal na nagbabaga. Ano daw ang mga aral ng demonyo? Verse 3. Ipinagbabawal ang pag-aasawa. Saan kayo nakakita ng religious group na ipinagbabawal ang pag-aasawa? yan po ay nagtuturo ng aral ng mga demonyo. Patente.
Eh, ba't ikaw, pastor, pinagbabawalan mo yung mga young people na mag-asawa? Hindi <laughs> Yung pinagbabawal. Pinagbabawal ko na pag-asawa ng wala pa sa panahon. Right. Eh, kapag nasa tamang panahon na, eh bakit hindi? At maayos naman. Pero mga pagkait, kahit kailan, hindi po natin dito pinagbabawal ang pag-aasawa. Okay? Actually, mas ipinopromote mga natin. Lalo kung pwede ka na, eh mag-asawa ka na. Sa halit na magpapiday-piday pa kayo, eh mag-asawa na kayo. Eh pastor, hindi pa ako sigurado. Eh di pa ka muna magpiday. Hindi ka pa pala sigurado eh. Kung sigurado ka na, sige na. Sigurado ka na ba talaga? Opo. Kaya na? Opo. O sige na, pagpakasal na. Di ba pinatagal pa? Eh pastor, kasi gusto ko muna siyang makilala. Hindi mo siya makikilala hanggat hindi mo siya nakakasama 24 oras sa ilalim ng isang buong. Kaya kung gusto mo siyang makilala, hindi pagpiday-piday ang paraan. Okay? Asawahin mo. Pero siguraduhin mo, pagka-asawa mo na, hindi mo na pwede siyang iwalayan. Ang sabi ko lagi, dapat handa ka na. Kasi hindi mo talaga pwede hulaan. Ano ba ang magig... Ang dami ng picture. Pagka mag-aasawa ko, ito ang picture ng aking magiging buhay, may pamilya. Meron ka ng parang malat teleserye na ini-imagine. Pero tinitiya ko sa'yo, hindi yan ang mangyayari. Sapagkat, hindi mo pwedeng ulaan ang buhay may asawa. Kahit magpahula ka, kahit madang maurin. Hindi pwedeng ulaan. Ay, magiging Malala ko yung puso ng panahon ano, yung pinipisil-pisil dito. O sige, magiging kila ng anak mo. <laughs> Pinipisil-pisil yun. Ano At then, hindi, po na, hindi po dapat ganyan ang mga Kristiyano. Amen? Amen? Baka kayo po ay naniniwala pa sa mga hula-hula. Okay? Huwag po kayo maniwala sa mga hula, mga horoscope. Ipapahamag po kayo niyan. Lalo higit, pinagpapawal po yan ng Diyos. If I'm not mistaken, Deuteronomy, Chapter 18. I'm not sure. Tignan natin. Deuteronomy chapter 18. Verse 9. Oh, sa verse 10 na, diretso na tayo. Madali lang yan. Verse 10. Huwag, ano daw? makakasumpong sa iyo ng sino mang ano daw nagpaparaan sa apoy ng kanyang anak na lalaki o babae. Nung unang pala po kasi inihahandog yung mga anak. Okay? Meron po doon parang just Josiah na meron ganyang kamay pangalan na Imolek ba yun? Ribunto na nakaganyan ang kamay tapos sa inalim ng kamay may apoy. Okay? Kapag nagbabaga na yung kamay nung Rebunto na bakal, ilalagay dun yung anak. Iaalay. Susunogin. Siyempre, iiyak yung bata. So, anong gagawin? Para hindi marinig yung iiyak ng bata, may mga sa paligid binatatambol. <laughs> diba? Mga sinaunang panahon. Kaya tayo po, wala tayong tambol dito. Ayaw natin magtatambol. Okay? Kasi ginagawa po yun ng mga satanista. Okay? Mga naghahandag sa Diyos Diyos ang nagtatanggol sila para hindi marinig yung iyak ng bata. Kasi kapag ka may iyak ng bata tapos tuntog, siyempre <tong> mag-iiyak ka, maawa ka sa bata, alis yung paala ko dyan. Uh, pero kapag ka <tong> iyak, kahit iyak na iyak ng bata, hindi marinig. Feeling na sumasamba sila. Yun po, sabi niyan, huwag, noong unang panahon yun. Okay? O, ano daw? Nang huhula. O, nagmamasid ng mga pamahiin. O, enkantador. O, manggagaway. O, enkantador ng mga ahas. Nakikipagsanggunian sa mga masamang espiritu. Mahiko. O, sumasangguni sa mga patay. Okay, sino po yung dumalaw sa... Libingan ng mga patay 
Kaya po ba ay sumangguni sa mga patay? Bawal niyo. Kaya kausapin mo yung mahal mo sa buhay nasa, nasa libina. Gusto pa rin dyan. Hindi ko na lang gagawin ko sa buhay ko. Gusto mo ba magkasama ulit ako? Kung gusto mo, magparamdam ka. Huwag okay. gano'n. Huwag mo kausapin ng patay. Wala na ho yan dyan. Okay? Kaya kung dadala ko kayo sa mga puntod, at dumalo na nga kayo, ay huwag po ninyong kakausapin. Kasi hindi po yung mahal nyo sa buhay ang nandiyan dyan. Ang nandiyan dyan ay ano? Masamang espiritu. Okay? Huwag niyo mong kakausapin. Hindi na yan. Kung gusto mong makausap ang mahal mo sa buhay, ha? Ali, sumulot ka. <laughs> And then, huwag muna. Huwag mo kakasama kasi wala na dyan. Bawal pong sumangguni sa patay. Ang tawag dyan sa English ay ano? Necromancer. Okay, necromancy. Yan ay pakikipag-usap o pakikipag-ugnayan o pagsangguni sa mga patay. Okay? So, huwag po yung gagawin yan. So, huwag makakasun mong nang manguhula. Baka tayo nakarating doon. Na <laughs> Bawal po ang magpahula. Oh, ayun ngayon. Bakit na nakarating doon? But anyway, balik po tayo dito. Sa features of the New Testament worship. Kasi ang focus natin mga kapatid, ang focus ng Biblia ay ano? Ay ng, ng church ay ano? Ang salita ng Diyos. Amen. Hindi po dapat tayo nakikinig sa mga panguhula. Hindi tayo nakikinig sa mga mandaraya. Hindi tayo nakikinig sa mga sinungaling. Kundi ang focus ng Biblia ay salita ng church, ay ang salita ng Diyos. Amen. So kapag ka ang church ay nakafocus sa salita ng Diyos, good church yan. Okay? It emphasizes the word of God, good church yan. Hindi man perfect, 100% ang kandilang doktrina sapagkat sinabi nga, may kasabihan no man has a monopoly of theology of truth walang tao na lahat ng kanyang paniniwala ay tama okay? kaya kahit po ako as I read the word of God as I study the word of God hindi lahat ng naalaman ko noon ay paniniwala ko pa rin ngayon why? because I need to study for myself the word of God at nag improve kahit sino pong pastor, pag-aralan mo, simula ng kanyang pagkabaguhan sa pagiging pastor, hanggang sa kanyang pagtanda sa pagiging pastor, makikita mo yung progress ng kanyang theology. Lalong lumalalim, lalong lumalawa. Ganun din po ako, hindi ko po pwede kiklaim. Kahit ako po ay magsasampung taon ng pastor, na ano, alam ko na ang lahat at perfecto ng aking pagkaintindi sa Biblia. But, tandaan po natin, o meron kang doktrina na gusto mong panindigan, make sure na kaya mong suportahan ng salita ng Diyos. Amen. Make sure. At hindi mo lang yung narin narinig kung kanino mang sikat na tao. Sikat na pastor, sikat na mga ngaral. Gaya-gaya ka lang. No. Kundi ikaw mismo, you can prove it by the word of God. Amen. Through the Spirit of God. Yan po ang contribution ng Jewish synagogue sa ating po New Testament worship ng church. Okay. So, other evidence of the importance of the Word of God in the worship of New Testament churches can be found in Colossians 3.16. Next, Colossians 3.16. Mas mahalaga sa atin ang salita ng Diyos. Colossians 3.16 Manahan mo ang sagana sa inyo ang salita ni Kristo ayon sa buong karunungan kay mga tuluan at mga paalalahanan sa isa't isa. Galing ano? Sa pamamagitan ng mga salmo, himno, mga awit na ukol sa Espiritu, magsiawit kayong may biyaya sa inyong puso sa Diyos, sa Panginoon. Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom. Paano mananatili sa atin ang salita ng Diyos, ang salita ni Kristo? One way is by P. 
teaching and admonishing through what? Psalms, hymns, and songs. Kaya mga kapatid, mahalaga sa isang church na ang kanilang awit ay ano? Nakabase sa salita ng Diyos. Okay? Hindi lang nakabase sa emosyon ng tao, kundi kapag ka pinag-aralan mo ang kanta niya, hindi lang siya magandang pakinggan, kundi meron siyang ugat sa salita ng Diyos. Amen. Because yun po ay isa sa mga paraan upang tayo po ay ano, ma-remind, manatili sa atin, manahan sa atin, ibig sabihin hindi umaalis, manahan sa atin ng sagana ang salita ni Kristo sa pamagitan ng mga awit. Okay? Kaya isa po yan sa inaayos pa ng ating church, yung atin po pag-awit. Okay? Ayusin natin. Hindi pa po perfect ang ating pong church pagdating sa music. Napakarami pang dapat nating matutunan. Okay? Maayos. Maplansya. Pero mahalaga mga kapatid, yung mga awit natin, minsan ay situnado, minsan wala sa tempo, pero sigurado mo, nakabasa sa salita ng Diyos. Amen. And I make sure mga kapatid, na ang ating pong mga kinakanta ay biblikan. Hindi lang dahil tayo basta ako maawit. Okay? O sige, awitin natin. Imagine there's no heaven. <laughs> wala, wala sa Biblia no? Mga kapatid, siguraduhin natin ang inaawit natin ay nakabas sa Tanan ng Diyos. Amen. Kaya kahit si Ezra, may pinakikinggan sa kung kami pa yan doon sa lipa, may coach na nakakotse kami, siyempre. Pero kami nahiram na kotse, tumutugtog ang city, nagdadalip ako. Sabi na Ezra, Daddy, Christian song ba yan? Sabi ko, I'm not sure. You're not sure? <laughs> eh, hindi ko maalam, hindi ko pa sigurado. Pagkaralan natin, pakinggan natin yung kanta. Kung talagang yun ay Christian song. Kasi kahit si Ezra po, gusto niya malaman, ito ba kanta na ito? Hindi lang magandang pakinggan. Ito ba yung Christian song? Ito ba yung Christian music? Ano yung pinakain? Uh, yan, yung kantang You Raise Me Up. You raise me up so I can stand on mountain. Yung pinakikinga namin, sabi niya, eh, nagandahan si Ezra sa kanta. Sabi niya, Christian song ba yan? Hindi ko alam. Kung talaga ba Christian song? Kasi wala naman nabang gift na Lord, Jesus. So, hindi natin alam. Pero mas maganda, kung yan ay Christian song, Eh dapat, ang focus ay sa Panginoon, hindi kakantay mo sa tao, kundi kakantay mo sa Panginoon. You raise me up, so I can stand on mountains. You raise me up, to walk on stormy seas. I am strong, when I am on your shoulders. You raise me up, to more than I can be. Talaga para sa Panginoon dapat yun eh. So, i-meditate mo yung kanta. Ito ba'y ito ba para sa Panginoon? Ito ba'y tungkol sa Panginoon? Kasi siguro si Ezra, naghahanap ng bagong kakantahin. Kasi nung pinapatagtog pa ulit-ulit doon sa, yung kanta niya ng Sunday, pa ulit-ulit na sa, 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 ano, sa kotse. Iba, iba naman. Tumatalon na yung city dahil sa kanta ulit-ulit mo ng ano. Ano yung kanta ng high, ano? Steel. Number 15. Tandang-tandang yung number 15 doon sa city. Iba, iba naman. Naghanap ako ng iba. Ito ang maganda rin ito dahil niya isa. So, ewan ko, nakatahin po niya yun. Pero that, mga kapatid, that is a way, ano po, para manahan sa atin ang sagana ang salita ng Diyos. Okay? So, salamat sa Panginoon sa uh, contribution ng Jewish Synagogue. Ang emphasis ng Jewish Synagogue is the scripture. Okay? The readings, expositions, and prayers from the Word of God. Last verse, ito pa ang tapos ay 1 Timothy chapter 4, verse 13. 1 Timothy chapter 4, verse 13. Hanggang ako'y pumarihan ay magsikap ka, saan daw? Pagbasa, pangangaral, pagtuturo. Okay? Okay, 
ito ang pagsikapan mo. Okay? Na ikaw ay makapagbasa ng salita ng Diyos, makapagpangaral ng salita ng Diyos, makapagturo ng salita ng Diyos. That is the emphasis. Yung din ang emphasis sa panahon ni Timoteo. Okay? So maganda po mga kapatid. Okay, the Word of God declares who God is, what He has done, and what He has said. Worship is a re response to all God is, has done, and has said. Kaya tayo nakakasamba because that is only a response to what God is. Okay? Kapag kasasamba ka sa Panginoon, iisip mo, sino ba ang Diyos? Sino ba yung inaawitan ko? Sino ba yung uh, sinasamba ko? Sino ba yung pinupuri ko? Okay? Ano ba ang Diyos? Ano ba ang kanyang mga ginawa? At ano ba ang kanyang mga sinabi? God's Word must therefore initiate, feed, and direct true worship. Salita ng Diyos. Kaya mahalaga po sa atin ang Biblia. Man. Hindi po pwede na ano. Sige, mag-church tayo pero walang dalang Bible. Kaya simula ngayon, babagoyan ang ating church. Bakit? Kasi marami ay hindi na daw maganda ang Bible, hindi na tugma daw sa panahon ngayon. So ibayin na natin. Simula sa Sunday, hindi na po tayo magdadala ng Bible. Magdadala po kayo ng ano, libro na maganda o kaya magazine na maganda. At yun ang ating pong pag-aaralan. Okay lang ba sa inyo? Dito pwede yun. Okay? So that is not worship kasi wala nang salita ng Diyos. Kahit maganda pa yan, kahit ang ganda pa ng mga sinasabi ng pastor, motivation speaker, kung wala namang Biblia, basura yan sa araw ng Diyos. Okay? Kaya ang emphasis ng ating pong church, katulad ng Jewish synagogue, sabi dito, ay ang salita ng Diyos. He speaks to us in it and we respond to that by believing and in humble worship. Whatever else Christian worship is, it must have at its foundation the Word of God and nothing less. The Word of God and nothing less. Amen. Amen. Kaya we are excited to go to church. Why? Sa pagkat alam natin na nasabihin ng pastor ay hindi yung kanya sarili opinion, kundi ang pag-aaral natin ay salita ng Diyos. Okay. Kapatid, okay. iba na ngayon. May mga churches ngayon, wala na ang Bible. Ang nagawin, video clip na lang ng mga pelikula. Tapos kung ano yung mga magagandang video clip sa pelikula, yun ang gagawin mensahe. Kino sa pelikula? Maganda yan. Gusto niyo po, try natin yung mensahe. <laughs> Okay. Ang focus natin ay salita ng Diyos. So wala na po tayong time. Let's pray. Lord, salamat po ang um, for again directing us in our worship.